দ্রুততম সময়ের মধ্যে ঘোষণা হবে দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল এমনটি জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা হলো একদিকে বিএনপি সরকার পতনের এক দফা আন্দোলন চলছে অন্যদিকে ক্ষমতাসীনরা বলছে সংবিধান অনুযায়ী যথা সময়ে নির্বাচন হবে আর বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বেশ কিছু প্রশ্ন রয়েছে জনগণের যেমন নির্বাচনটি কি যথাসময় হবে আর যদি যথাসময় নির্বাচনটি হয় তাহলে কোন প্রক্রিয়ায় হবে আর সেই নির্বাচনে কি সব দল অংশগ্রহণ করবে মোটা দাগে বিষয়গুলো নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করতে চাই প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি জেডএস আর এম নিবেদিত দেশা প্রতীকের আজকের আয়োজন আমি ফার্নাস জি রয়েছি আপনাদের সঙ্গে এ পর্যায়ে জানিয়ে দিচ্ছি আজকের আলোচনার শিরোনাম কিন্তু নির্বাচনে কি সবার অংশগ্রহণ থাকবে আর আজকের আলোচনা স্টুডিওতে ইতিমধ্যে আছেন দুজন অতিথি আমি এ পর্যায়ে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি স্টুডিওতে আছেন সোহরাব হাসান যুগ্ম সম্পাদক প্রথম আলো সেই সঙ্গে আছেন নিলুফার চৌধুরী মনি স্বনির্ভর বিষয়ক সম্পাদক বিএনপি আপনাদের দুজনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের আলোচনায় দর্শক জারি রাখতে চাই আমরা প্রত্যাশা রাখছি কিছুক্ষণের মধ্যে স্টুডিওতে উপস্থিত হবেন আহমদ হোসেন সাংগঠনিক সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমরা আমাদের মূল আলোচনা শুরু করব তবে চলুন এ পর্যায়ে জেনে নেই আজকের দিনের প্রধান প্রধান সংবাদ শিরোনামগুলো রেল নেটওয়ার্কে কক্সবাজার গভীর সমুদ্র বন্দর চ্যানেলের যাত্রা শুরু মানুষের কল্যাণে যে কোনো ত্যাগ শিকারে প্রস্তুত বললেন প্রধানমন্ত্রী এক দফা দাবিতে কাল থেকে ফের আটচল্লিশ ঘন্টার অবরোধ যে কোনো মূল্যে সফল করার প্রত্যয় বিএনপির আরও শক্ত অবস্থানে থাকবে পুলিশ বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে ভারতের স্পষ্ট অবস্থান সরকারকে সাহস যোগাবে মত কূটনীতিক বিশ্লেষকদের পরবর্তী প্রভাব নিয়ে থাকছে শঙ্কা কাউকে তোয়াজ করে নির্বাচনে আনা হবে না বলছেন আওয়ামী লীগ নেতারা জাতীয় নির্বাচনে সিলেকশন নয় ইলেকশন চায় জাতীয় পার্টি পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভের জেরে আসলে শতাধিক কারখানা বন্ধ ঘোষণা গাজীপুরে বাইশ মামলায় আটাশি জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ গাজায় আল শেফ হাসপাতালের রাসায়নিক হামলার অভিযোগ প্রতি দশ মিনিটে মারা যাচ্ছে একজন শিশু জাতিসংঘের উদ্বেগ বড় স্কোর করেও শেষ রোখা হল না টাইগারদের বিশ্বকাপের শেষ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আট উইকেটে হারল বাংলাদেশ আজকের দিনের উল্লেখযোগ্য সংবাদ শিরোনামগুলো আমরা জেনে নিলাম এবার যেতে চাই মূল আলোচনায় আগেই জানিয়েছি শিরোনাম কিন্তু নির্বাচনে কি সবার অংশগ্রহণ থাকবে আর আলোচনাটা শুরু করতে চাই নিলুফর চৌধুরী মনি আপনাকে দিয়ে আমরা যেমনটি জানি যে আপনাদের লাগাতার অবরোধ কর্মসূচি চলছে এবং চতুর্থ দফায় আগামীকাল থেকে আটচল্লিশ ঘন্টার অবরোধ শুরু হতে যাচ্ছে এই যে লাগাতার বা ধারাবাহিকভাবে বিএনপির অবরোধ কর্মসূচি চলছে আসলে আপনারা কি অর্জন করতে চাচ্ছেন এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আপনাকে ধন্যবাদ এবং যারা দেখছেন আমার শুভেচ্ছা অভিনন্দন আমার পাশের আলোচক ওনাকে আমার শুভেচ্ছা এবং অনুপস্থিত আলোচক তাকে অনুপস্থিত শুভেচ্ছা তো দেখেন আমরা গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের আন্দোলন সংগ্রাম এই আন্দোলন সংগ্রাম চলছেই চলবেই তো গণতন্ত্রকে ফিরে পাওয়ার জন্য পৃথিবীতে কত মানুষ কত কিছু ত্যাগ করেছে তো আমাদের তো কিছু সাময়িক সমস্যা হবে সমাজ এই সমস্যার জন্য ভবিষ্যতে বড় একটা ভালো কিছুর জন্য সাময়িক সমস্যাটা প্রত্যেকটা মানুষ বাংলাদেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নিয়েছে আপনি দেখেছেন যে আমাদের হরতালগুলো হরতাল একটাই হয়েছে অবরোধগুলো আপনার হরতালে পরিণত হচ্ছে হরতাল স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন পালিত হয়েছে অবরোধগুলো হরতালে রূপান্তরিত হচ্ছে আমরা কিন্তু হরতালে অবরোধে কিন্তু বলা নাই যে আন্তনগর গাড়িগুলোই শুধু চলবে না লোকালগুলো চলতে পারে বা দোকানপাট খুলতে পারে সেখানে আপনারা দেখেছেন একদম নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে নিজেরাই পালন করছে অতএব আমি মনে করি যে বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্রকামী মানুষ এ দেশের মানুষের রক্তে গণতন্ত্র হৃদয়ে গণতন্ত্র মানুষ একটা মানুষ কত হাহাকার করে যে আমার ভোট আমি দিব যাকে খুশি তাকে দিব এই লাইনটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য যে কোনোভাবে অনায়াসে প্রাণ প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে বা দেয় এই দেশে এই এইটাই হচ্ছে বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশে অনেক দিন পর্যন্ত একটা ফ্যাসিস্ট টিকে থাকতে পারে না আমার যা ধারণা ফ্যাসিস্ট রাতে ভোট করে ক্ষমতা এসেছে আমি মনে করি যে এখন সামনের দিনে দিনের ভোটের সময় সামনের দিনে বলার সময় আমার ভোট আমি দিব যাকে খুশি তাকে দিব সামনের ভোটগুলো এমন হবে যে মানুষটা দুঃখ করে যেন বলতে না হয় যে আমার বয়স চল্লিশ আমি এখনো ভোট দিতে পারিনি এটা না বলে যে যাতে সেই মানুষটা বলতে পারে অত্যন্ত সুখের যে চল্লিশ বছর বয়সে আমি একটা ভোট দিয়েছি প্রথম ভোট দিলাম এটা যেন বলতে পারে ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেবার বা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এই আন্দোলন আপনি বলছিলেন কিন্তু যেখানে যে আন্দোলন বা যে অবরোধের মতো কর্মসূচিগুলো মানুষের জীবন জীবিকায় প্রভাব ফেলছে মানুষের রুটি রুজিতে প্রভাব ফেলছে মানুষ কতদিন সহ্য করবে 
আপনি বলেন মানুষের জীবন জীবিকা একটা সরকার একটা ফ্যাসিস সরকার ঠিকই আছে মানুষের জীবন জীবিকা কি খুব ভালো আছে 100 টাকা কেজি 80 টাকা কেজি চাল অথচ এই সরকার বলেছিল 10 টাকায় চাল দিবে বিনা মূল্যে সার দিবে ঘরে ঘরে চাকরি আর সেখানে আপনাদের কর্মসূচিগুলো কি মরার উপর খাবার খা হয়ে যাচ্ছে দেখেন ওই যে বললাম না যে আংশিক সমস্যার জন্য প্রত্যেকটা মানুষ যে আমি তো এমনেও শেষ অমনেও শেষ আমি শেষ টুক দেখেই আমি যাই সেই জন্য তারা গণতন্ত্রটা যদি कायम থাকতো তাহলে দেশের সরকার জবাবদিহিতায় থাকতো তাহলে একটা মন্ত্রী অকপটে বলতে পারত না আমার দেশে কে বলেছে আমার দেশে খাদ্য সংকট খরা সংকট আমার দেশে মহিলারা চারবার স্যান্ডেল বদলায় তিন বেলা লিপস্টিক দেয় এটা বলতে পারত না একটা মন্ত্রী কোথায় সে সিন্ডিকেট সামলাবে কোথায় সে খাদ্য দ্রব্যের দাম কমাবে সেখানে না কমিয়ে একটা দেশে প্রধানমন্ত্রী এটা বলতে পারতেন না যে ডিমের দাম কমলে সিদ্ধ করে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখবেন সে সিদ্ধ করে ফ্রিজে ডিম ঢুকায় রাখলে কত টাকা দাম কমতে পারে সেটা জনগণ একবার এই দেশে দাম বাড়লে যে আদো দাম কমে উনি ভেবেছেন যে ওই হীরক রাজার দেশের মতো ভাত নাই তো কি হয়েছে পোলাও খাও ভাত নাই তো কি হয়েছে কেক খাও তো এই কেক খাওয়ার গল্পের মতো উনি বলেন এক এক সময় এক একটা যে বেগুনে শঙ্কর তুমি মিষ্টি কুমড়া দিয়ে তুমি পেঁয়াজ বেগুনি বানায় খাও তো এই এই অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে না জনগণ সত্যি যেটুকু পাবে সেটুকুই করবে যেটুকু তারা কি চায় যাতে তাদের সহজলভ্যভাবে দুবেলা দুমোটো ভাত খেতে চায় আর আপনার নিরাপদ চায় তার জীবনটা যেন নিরাপদভাবে তার মৃত্যুর গ্যারান্টি চায় এই দুইটার কোনোটাই এই সব বিষয়টা আমরা স্পষ্ট হলাম আপনার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে আপনি বলছিলেন যে লাগাতার আন্দোলন চলবে যদি আপনাদের লাগাতার আন্দোলন চলতে থাকে একটা আমাদের দফা একটা দাবিও একটাই আমি সেখানেই আমার প্রশ্ন যদি আপনাদের লাগাতার আন্দোলন চলতে থাকে 17 বার যদি সংশোধনী হতে পারে একটা সংবিধান সংবিধান জনগণের জন্য জনগণ সংবিধানের জন্য না জনগণের প্রয়োজনে আরেকটু সংশোধিত সংশোধন হতে পারে হতেই পারে এটা নিয়ে এমন কিছু না একবার জামাতের ভ্রনচাইল নিয়ে তারা আন্দোলন করে সেই আন্দোলনকে তারা সাকসেস করে 173 দিন হরতাল ডেকে সাকসেস করেছিল নিশ্চয়ই আপনি ইতিহাস ঘাটিয়ে দেখেছেন সেই 173 দিন আমরা কিন্তু হরতাল করিনি আমরা একদিন হরতাল দিয়েছি আর সেই বিষয়টি প্রশ্ন রেখে যেতে চাই নীলফর চৌধুরী মনি যে আপনাদের আন্দোলন যদি চলতেই থাকে আর এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যদি আসলে তফসিল ঘোষণা হয়ে যায় অতঃপর বিএনপি কি করবে প্রশ্ন থাকছে আবারো ফিরব আপনার কাছে দর্শক জানিয়ে রাখতে চাই তোমতে স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছে আহমদ হোসেন সাংগঠনিক সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আজকের আলোচনায় আপনার কাছে জানতে চাই আপনাকে ছাড়া আলোচনা আমরা কিছুটা এগিয়ে নিয়েছি যেমনটি আসলে নীলফর চৌধুরী মনি বলছিল যে তাদের আন্দোলন চলতেই থাকবে আমরা দেখছি যে একদিকে নির্বাচন অনুদিকে আমরা বিরোধী দলের কর্মসূচিও দেখছি অবরোধ কর্মসূচিও দেখছি কিন্তু রাজনৈতিক কোনো মীমাংসা হচ্ছে না এই মীমাংসা ছাড়া যদি আসলে তফসিল ঘোষণা হয়ে যায় তাহলে কি আমরা ধরেই নিতে পারি যে আবারো একতরফা নির্বাচনের পথেই আপনারা হাঁটছেন একতরফা কেন বাংলাদেশে তো রেজিস্টার্ড পার্টি 44 বিএনপি কি একটাই পার্টি আর পার্টি নেই 2014 সালে কতটি দল অংশগ্রহণ করেছিল 2014 সালে যাবেন না তো দু হাজার চোদ্দ সালে গেলে আপনার বিএনপি যেভাবে সন্ত্রাস করেছে তখন কি আমরা সন্ত্রাসের কাছে সারেন্ডার করবো নাকি আগুন সন্ত্রাস খুন হত্যার কাছে সারেন্ডার করব যে গভর্নমেন্ট যে লিডারশিপ অপশক্তির কাছে সারেন্ডার করে সি ইজ নট সি ইজ নট এ লিডার সি ইজ এ লিডার অ্যাবল লিডার কারেজিয়াস লিডার যে বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে শত বাধা প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করে তার জনগণের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করে সেখানে তো আমার প্রশ্ন ছিল যে একদিকে যেখানে বিএনপি দাবি করছে তাদের লাগাতার আন্দোলন চলবে সেখানে আপনারা তফসিলের পথে যদি থাকে তফসিল ঘোষণা হয়ে গেলে আসলে পরিস্থিতি আরো জটিলতর হবে কি না পেছনে যেতে হবে একটু আমি তো যেতে চেয়েছিলাম আপনি তো বললেন 2014 তে না যেতে না পেছনে যেতে হবে আরো পেছনে আরো পেছনে যেতে হবে 71 এ যেতে হবে 71 এ যুদ্ধে যেতে হবে এই হিয়াকানের কাছে আপনার মুক্তি যুদ্ধরা ছিল দুষ্কৃতিকারে আর জনগণের কাছে যে তারা বন্ধু মুক্তিযোদ্ধা আজকে রাজনৈতিক লড়াইটা হচ্ছে দুটো ধারায় একটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের ধারায় আর একটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ধারায় যারা মুক্তিযুদ্ধে অপোজ করেছিল রাজাঘাট ছিল আলবদর ছিল জামাত ছিল সেই সমস্ত খুনি পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু হত্যার সাথে যুক্ত ছিল সেই খুনি একুশে আগস্টে যারা ছিল উগ্রবাদ খুনি তাদেরকে নিয়ে যে অপশক্তি এই অপশক্তি হচ্ছে পাকিস্তানের জিন্না টুরেশনস থিওরি ইউ নো কিন্তু জনাব আহমদ হোসেন আমরা ইতিহাসের ধারাবাহিকতা আবার আবার নয় আবার 90 দশকে কিন্তু সৈরাচার পতনের আন্দোলনও করতে দেখেছি আমরা সবাইকে একসাথে বাংলাদেশের সেই জটের রূপরেখা দেখেছি বাংলাদেশের ইতিহাসে দুইটা সামরিক শাসক ছিল এটা কি বলে গেছেন আপনি 
কোন গণতান্ত্রিক দেশে কি সামরিক শাসক হয় ইন্ডিয়াতে ডেমোক্রেসি শুরু হয়েছে সাতচল্লিশ সাল থেকে কোন জেনারেল কি পাওয়ার টেক ওভার করেছে বাংলাদেশে যে রহমান টেক ওভার করেছে খুনের মধ্য দিয়ে হত্যার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর রক্তর উপর দাঁড়িয়ে সে পাওয়ার টেক ওভার করেছে এবং বঙ্গবন্ধুর খুনিদেরকে এসে যে প্রটেকশান দিয়েছে আইনি প্রটেকশান দিয়েছে বিচার করা যাবে না তাদেরকে প্রোভাইড করেছে জামাতকে আবার পুনরুজ্জীবিত করেছে ইউনো সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার হিটলারের নাৎসি পার্টিকে পরাজিত হলো সেই জার্মানের কি নাৎসি পার্টি আর রিভাইভ হয়নি मंत्रालय मानाई বঙ্গবন্ধু ছয় দফা নিয়েই কিন্তু নির্বাচনে গেলেন জনগণ ছয় দফার পক্ষে ম্যান্ডেট দিল সেই ছয় দফার ম্যান্ডেটের ভিত্তিতেই আজকের বাংলাদেশ হয়েছে কাজে বিএনপি যদি এতই পপুলার হয়ে থাকে মনেই করে তারা পপুলার নির্বাচনে এসে তারা ম্যান্ডেট নেই তত্ত্বাবধায়কের পক্ষে ম্যান্ডেট নিয়ে তারপর যদি ক্ষমতা যেতে পারে তারপর তারা কাকে করুক আমার তো আপত্তি নেই তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব তো আমাদের না এটা আওয়ামী লীগের এজেন্ডা না এটা বিএনপির এজেন্ডা বিএনপির দর্শন चुके छब्बीस घोषणा गणतानिक व्यवस्था विश्वास करोटे मानस भोट दी भोट देवस्था सामरिक शासन हुसैन भाई बोलें सामरिक शासन कथा जिया रहमान क्षमता दखल कर सब ठीक दूहजार अठारो साले जब विएनपि निवाचने गए अर्थ ना निवाचन सूष्टे जेमन आवी लीग उन्नीस उनाशी साल निवाचने गए उनाशी साल निवाचने गए उनचल्लिस आसन पे एर अर्थ ना जो निवाचन वैधता पे 
সুতরাং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা না করা আমরা একটি সুষ্ঠ মানুষের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে চাই কি না আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব চাই কি না ছিয়ানব্বই সাল ছিয়াশি সালের নির্বাচনে তো আওয়ামী লীগ গিয়েছিল বিএনপি যায়নি ওই নির্বাচন আইন আইনগতভাবে বৈধ আগামী নির্বাচন একতরফা একতরফা হোক বা এই চুয়াল্লিশটি দলের মধ্যে তিনটি তিনটি দল নির্বাচনে অংশ নেওয়া হবে মানে আইনগতভাবে বৈধ হবে কিন্তু সেই নির্বাচনে জনগণের রায়ের প্রতিফলন কি না আমার জন্য যেটি সত্য আমার প্রতিপক্ষের জন্য সেটি সত্য কিনা এটি যদি আমরা একমত হই তাহলে অবশ্যই আমাদের সময় যেসব বললেন যে বিএনপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তাহলে একইভাবে বিএনপি যেমন তাদের নির্বাচনী এজেন্ডা তাদের তাদের কর্মসূচি নিয়ে মাঠে মাঠে নামবে আওয়ামী লীগও নামবে আজকে জাতীয় পার্টির নেতা নিশ্চয়ই হামতোষণ ভাই এটি ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন যে বিএনপি নির্বাচন না আসলে অন্যেরাও তো আসবে জাতীয় জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান কিন্তু বলেছেন যে আমরা ইলেকশন চাই সিলেকশন চাই সিলেকশন গুড এখন কথা হচ্ছে হামতোষণ ভাই বা মেলভরাপা আপনার দুইটি দুই দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দলের দায়িত্বশীল নেতা নেত্রী বা আপনাদের যারা শীর্ষস্থানীয় নেতা নেত্রী আছেন মানে আমরা একটা নির্বাচনের ব্যাপারে একমত হতে পারবো না কেন তাহলে একটা হতে পারে যে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ যখন নির্বা আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় থাকবে বিএনপি নামক কোনো দল থাকবে না বিএনপি যখন ক্ষমতায় থাকবে আওয়ামী লীগ নামক কোনো দল থাকবে না এটা একটা ব্যবস্থা হতে পারে তাহলে এই রাস্তায় এই যে অবরোধ অবরোধ হরতাল সভা সমাবেশ মানে নিরন্তর এর শেষ কোথায় নির্ভরাপা বললেন যে সাময়িক কষ্ট বৃহত্তর বৃহত্তর জনগণের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে কল্যাণের জন্যে সাময়িক কষ্ট স্বীকার করবেন এই কষ্ট স্বীকার কত বছর ধরে করে আসছে আমরা সৈরেসেনের আমলে করে আসছে তারপর বিএনপি ক্ষমতায় আসলো বিএনপি আমলে করেছে পরে বিএনপি বিএনপি বিএনপির পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলো আওয়ামী লীগ আমলে করেছে মানে এর শেষ কোথায় এবং সমাধান না হওয়ায় অনির্বাচিত সরকার আসলো আমরা কি চাই যে আবার একটি অনির্বাচিত সরকার আসবে যেমনটি দেখে নির্বাচন এলেই আসলে সংকট কেন আসলে যে দেশে এগারোটি নির্বাচন হয়ে গেল বারোতম নির্বাচনের মুখোমুখি আমরা একই সংকটের বৃত্তি আমরা ঘুরপা খাচ্ছি এটা নির্বাচনের সংকট না সংকটটা হচ্ছে গণতন্ত্রের সংকট গণতন্ত্র হচ্ছে আমার জন্য যা সত্য আপনার জন্য তাই সত্য কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেটি মনে করেন না যারা যারা যখন ক্ষমতায় থাকেন তারা তাদের মতোই নির্বাচনটি পরিচালনা করতে চায় সেই জায়গা থেকে গণতন্ত্রের কি সঠিক ব্যবহারটা করতে পারছে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো আমি সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় একটি কাজে গিয়েছিলাম সেখানে সেখানকার বাঙালি জনগোষ্ঠী একটা বৃহত্তর এখন প্রায় এক লাখের মতো বাঙালি তারা বাংলাদেশের দিক তাকিয়ে আছে যে একটি সুস্থ সুস্থ সুন্দর নির্বাচন হবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সংহত হবে এবং বাংলাদেশ শান্তিতে থাকবে কারণ তারা মনে করেন যে এই যে বাংলাদেশে উন্নতি সমৃদ্ধি এর পিছনে তাদের অবদান সারা বিশ্বের যে আমরা সতেরো কোটি মানুষ যদি ধরি তার এক কোটি মানুষ যদি বাইরে থাকে তাদের ভূমিকা নেই এই দেশের উন্নয়নে তারা কে তারা কি চায় তারা কি চায় এখানে মারামারি হোক তারা কি চায় ভোট নিয়ে যুদ্ধ হোক চান না আলোচনায় আপনাকে যে প্রশ্নটি রেখে গিয়েছিলাম যে আসলে দু হাজার চোদ্দের নির্বাচনেও কি আমরা দু হাজার চব্বিশের নির্বাচনে কি দু হাজার চোদ্দোর মতো বাস্তবতা দেখতে পাচ্ছি কিনা না দু হাজার চব্বিশের নির্বাচন চোদ্দ নির্বাচন তো নির্বাচন তো ছিল ওইটা নির্বাচনই ছিল ওইটাও সংবিধান সম্মত নির্বাচন হয়েছে সংবিধান রক্ষার নির্বাচন হয়েছে ডেমোক্রেসি রক্ষার নির্বাচন হয়েছে তো বিএনপি যেমনটি অভিযোগ করে যে দু হাজার চোদ্দ নির্বাচনে আপনারা জাতীয় পার্টিকে সাথে নিয়ে নির্বাচন নির্বাচন খেলা খেলেছেন আমরা 
আপনাদের জোট ভুক্ত হতো না আমাদের জোট ভুক্ত না অ্যালায়েন্স আছে ওই আমাদের অ্যালায়েন্সের মধ্যে নেই একশো গ্র্যান্ড অ্যালায়েন্স ছিল এখন আর অ্যালায়েন্সের মধ্যে নেই তারা অপোজিশন পার্টি অপোজিশন বেঞ্চে আছে তারা অপোজিশন থেকে তারা অনেক কথা বলতে পারে কি তারা বলবে जीवन पुड़े दी गर पुड़े दी मानुषे जीवन पुड़े दी जीविका पुड़े दी दिन मजूर आहार बंद कर दीचे सीएनजी ड्राइवर आहार बंद कर दीचे श्रमिक आहार बंद कर दीचे अपनी निरापदे आसें मानुष आ निरापदे नाई चारिदी के आगुन 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 चल्लिस गाड़ी पुड़िए पोड़े ककटेल मारते से अवरोधे नामे मानुष घरे बसिए रखते चाचे जाते मानुष बैरिए आसते पर क्योंकि आश्रम एन देखल एक जानजट जानजट मानुष एगो माने ना मानते परे ना कई नवरत आगामीकाल अरे आगा सीगनल मर्निंग शोज दि डे पुलिस मारे निजे आर मामला दे महासचिव बनपिर महासचिव अहिंस नीतर कथा इखने एक जरूर विवेक आज सौरभ भाई उन्नी खूब भलो लेखें उन्नी बोलेंगे उना के सी रेखे बोल आहमेद भाईर कथार उत्तर जे उन्नी सब समय अहिंस नीतर कथा से महासचिव के मंचे थका अवस्था ताके गाड़ी पुरान हत्या किंबा हत्यार हुकुम आसामी दिए जदि ताके जदि जेलखाना ढुकानो जाए रेडी करो कि महानगर नेतारा लोट क्यों मोटा लाठी क्यों लम्बा लाठी ओपेन एक विशेष रंग लाठी से दिन व्यवहार हो सबुज रंग जर हाथ सबुज रंग छोड़ আমরা পরে দিন যত যাচ্ছে তত বের হচ্ছে তারাই নাকি সন্ত্রাসী গ্রুপের লোক তারাই নাকি আওয়ামী লীগ থেকে এসে এইগুলো করেছে ওটাই সংকেত ছিল তো এই যে সাধারণ সম্পাদক অফ আওয়ামী লীগ উনি যে এই কথাটা বললেন উনি কেন হুকুমের মামলার আসামি হলেন না কেন মহাসচিব জেলে গেলেন উনি কেন জেলে গেলেন না আর যে জঘন্যতর অহিংস নীতির কথা বলেন যদি জেলে যেতে পারে যিনি কিনা লগি বইটা যারা করেছে জন্য হত্যা করার জন্য হুকুম দেন উনি পুলিশ সদস্যকে হত্যা করার জন্য হুকুম দেননি এই যে পুলিশ সদস্যকে যে হত্যা করেছে কেরানীগঞ্জের যুবদলের নেতা ইউনিয়নের এবং সে ধরা পড়েছে লাল শার্ট পরিহিত সে লাল শার্ট পরিহিত সেই সেই খুনি ধরা পড়েছে বরিশালকে ধরা পড়েছে এবং ইতিমধ্যে আমি কি বলতে পারি তারা আগুন দিয়েছে ধরা পড়েছে ধরা পড়ছে কাজে তারা মিসক্রিয়েট সব ধরা পড়তে যাচ্ছে নীলু ফটো ধরে বলি শুনেন শহীদুল আলম নামে বাংলাদেশে একজন বুদ্ধিজীবী আছে যাকে আওয়ামী লীগ পিটিয়েছে শুধু পিটায় নাই রক্তাক্ত করেছে সেই শহীদুল আলম যখন বলেছে আমাকে রক্তাক্ত করেছে তখন সেই র্যাব বলছে কোথায় স্যার আপনার তো কোনোখানে দাগ নাই দেখেন বলে কালকে রাতে আমাকে রক্তাক্ত করেছে রাতে সার ধুয়ে দিয়েছে সকালে সেই সার শুকায় আমাকে আবার এই সার পড়াইছে তো লাল শার্টের গল্প যদি উনারা করে আহমেদ ভাইরা তাহলে আর কোনো কিছু থাকে না আমাদের এই শার্টগুলো কিভাবে কি করা যায় এটা আমাদের মুখস্থ বাংলাদেশে অনেক দিন ধরে সুপরিকল্পিতভাবে संविधान ए मुक्तिजुद्ध चेतना उपेक्षा कर गभर संकटर दिखे अभिजात शुरू कर आत्मस्वीकृत खुनि के तरह नाम हलो उबायदुर कदर से मानुष जेल तो दूर कथा एक मामला तो दूर कथा एक जिडी पर्त है ना ये कथा बलार जो जरा कि लगी बैठा दिए मानुष हत्या कर সেই আহমেদ ভাই বলতেছেন যে আপনার বিএনপি কি করেছে সন্ত্রাস করেছে আগুন সন্ত্রাস করেছে আমি যদি দুই একটা উদাহরণ আমি প্রায়ই দিই আজকেও দিব রাজধানীর পান্থপথ দুই হাজার পয়লা ফেব্রুয়ারি দুই রাজধানীর পান্থপথ এলাকায় 
जोशीम नामक जुबलिक नेता के पेट्रोल बोमा छोड़ा समय हाथे नाते आटक कर चौथा फेब्रुआर दुई हजार पंद्रह चुआडांगा जीवननगर जुबलिक मिजानुर रहमान के चार्ट हाथ बोमा सह हाथे नाते ग्रेफ्तार कर दिन कथा बोली फेनिर लाल पोले चीनी ट्रक के आगुन दे और समय घटना है जुबलीक नेता के हाथे नाते ग्रेफ्तार कर चुके हैं ये ओबीजो गुलाब के आपके लिए चिकन बाहर चुके हैं ये तो शेष करी फैनी रही चले ट्रक के बैग डेटे डे ताके बॉयस कर कर चाव मिली बैग डेटे बैग डेटे बॉयस कर करे मतलब तो आम मिली के बॉयस कर न ऐरे इस वास्तु सात्रो दौलत की आमादे भीतर ढूँगे दिस, शिविर तके ढूँगे दिस, ऐसे ऐसे ढूँगे दिस, शॉप तके ऐसे ढूँगे किन्तु इन तो शामों शामों ही कैमरा जमुनी देख लाम जे लोखी पुर्ती रूपों ने बासों ने शातन दो सेकेंड दे तेतालिस बैलोटे सील मार लेन शाबिक छातो लेग देता है शादी नोता तब प्रमाण मिली एक बार इन्वेस्टिगेट करो जो पाए जो टक करे तब इस बात से बात ही लगे जाए आप जो ना पाए ओके कैसे कर बे दैट इज़ आप तो इलेक्शन कमिशन हम राष्ट्र शक्ति ने हास्य का कोई निगाह बनाया एक दम स्पष्ट तो थोड़ी बात जाना चाहिए जो ना बाबू तो से जो ना सोड़ा भाषण जो प्रश्न आपने कहा चाहिए आपने बोल चलें जो आपने जो कुछ देशीर बाहरी के लिए तो खुनो मानवीय चौकी आशुल आबाद शुष्टी बंग रोहन जो कुछ शांति निर्धारित आगे मध्य भोट दी जे जार एक निर्धारित बैलोट बक्स रखा था शेखारे जेकोनो नागरिक वंग शेखने भोट दावे किन्तु बाध्य दे मुना भोट ना दिले शास्ती है निर्बाचन ने रास्ते हंगामा है ना मारा मारी है ना निर्बाचन ने प्रतिदिन दे प्रार्थिरा एवं प्रार्थिरे किन्तु राष्ट्र पक्क रख जे जेकोनो दौलेरी हो प्रार्थिरा राष्ट्र पक्क थे के आर्थिक आज के जब हम टॉक शो दे, आमादेशन भाई एवं ये नैनीलो फरापा को दे, इतने दिन बचे ने मार जानोगान शिद्धांत तो नहीं दे, अखान जानोगान के अपना शिद्धांत तो नीते दिच्छे की ना, के बाधा दिच्छे, जब हम आज के बीएनपी निर्चे बोल बजे सरकार बाधा दिच्छे, सरकार दौल बाधा दिच्छे, बीएनपी � आमादें तो प्रश्न है इतनी, शेठी राजनीति शिष्यों ने त्रित हो, मध्य ने त्रित हो, बजे कोनो पड़ते हैं। आपने ना राष्ट्र परिचालन ना करवें, आपने ना खमोता है जेते चान, खमोता है आसन, आपने ठीक करने जब भोट टक्की भाव आ होगे, एम क्या नो पालने ना बावन नो बस हो रहे, ये प्रश्न के जवाब राजनीति भोटे जनगण वही तोरुन प्रजन में विशेष कोई तोरुन प्रजन भोट दिते पारे नहीं। अभी उन्होंने भी आमदनी में एक दायित्व शील नेता सात्रों राजनीति थे के उठाया शा आओ मिलेगे खुबी गुरुत्वपूर्ण पौधे आसे शंकरटेन नेता तार मोनी के ये प्रश्नों टाशे ना क्या नो ये ये ओबीजोक ओबीजोक आओ मिलेग के नित जें तादेरा मोले जें दुटी भोट हो हिस्से शेखने तो उन मानुष भोट दिते पारे नहीं। शेख जगत तारा क्या नोएक्टी तारा क्या नोएक्टी मट्टो दुमाश बाकी रहे चे दादूस जाते शौक शौक निर्बाध चले शौक कोट श्रमाधाने मानुषी कोता की राजनीतिक बालूर मोती रहे चे। फिर इलाम आप बड़ो आपने रह देखे हैं जेठे सारे बीबी दी तो देश शाम प्रत्येक आप बड़ो फिर चालू चलाए जो अब सोहर भसन जे प्रश्न गया आपने छिलाम जे ए जे आपने राजनीति शंकुट देख ची शिटी शोमा थाने के मारुषी को ता दलगुलो रहे थे ना कि ए जे शक्ति प्रदर्शन ले लड़े ही चोद थक दे मानसिक तो थकले शक्ति प्रदर्शन होतो ना अकौन तो आपने देखते हैं शक्ति प्रदर्शन होते हैं आ वृद्धि दल हाथे और नौ अस्त्रों ना ही तारा हटता लोग रोज कुर्से आ सरकार हाथे अस्त्रों से तारा जिले पुर्से वृद्धि दल नेता दे माने इतने के माने एक ही यही महोदय कतु दिन चल बे माने इतने के जे कथा तो ही बोल 
তারা কি ভোট দিতে পারবে না এবং ভোট দেওয়ার পরে যে সংসদ হবে সেই সংসদ যে সংসদ যে চালু থাকবে অর্থাৎ সংসদে সেই সরকারি দল বিরোধী দল সব সংসদ সদস্য যে ভূমিকা পালন করবে এর নিশ্চয়তা কি আছে নেই যেমন দেশের প্রধান বিরোধী দল বলা হয় এবং আওয়ামী লীগ নেতারাও বলেন মাহমুদ হোসেন বাইরেও বলেন বিএনপি বিরোধী দল বিরোধী দল কিন্তু বিরোধী দল সংসদে নেই মানে আমরা আমরা এমন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছি আমরা এমন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছি যে সামরিক শাসকরা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছে আমরা এমন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছি নির্বাচন করতে পারেনি বলে অনির্বাচিত জরুরি জরুরি সরকার দুই বছর ক্ষমতায় চালিয়েছে আমরা এমন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে করতে পেরেছি করেছি যে গণ যে গণতন্ত্রে মানুষ ভোট দিতে পারে না অথবা ভোট দেওয়ার যে পরিবেশ সেই পরিবেশটি আমরা তৈরি করতে পারিনি দু হাজার চোদ্দ দু হাজার চোদ্দ দু হাজার আঠারো প্রমাণিত হয়েছে এখন আপনি দু হাজার চোদ্দোতে কী হয় চব্বিশে কী হবে চব্বিশে হবে একটাই হতে পারে যে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে একটি সমঝোতা মতকে পৌঁছে সব দলের অংশগ্রহণ একটি নির্বাচন তাতে যদি বাংলাদেশের গণতন্ত্র সেই সুযোগ কতটা রয়েছে না এই সংলাপ আলোচনার এই ইতিহাস আমাদের দেশে খারাপ ভালো না খুব উদাহরণগুলো দিয়েছেন আপনি উদাহরণ দিতে পারবেন বুদ্ধিজীবী মানুষ লিখে যান সুন্দর সুন্দর কথা সুন্দর কথা লেখা যায় বা সুন্দর জিনিসটা বাস্তবন করা কঠিন এটা রাজনীতিবিদরাই করে মামলা হবে না সেই অপরাধে সে আসামি হবে না এটা তো রাজনৈতিক ভাবে সে অপরাধে হয় নাই রাজনৈতিক বন্দী নয় রাজনৈতিক বন্ধু হচ্ছে বিকজ অফ পলিটিক্স আপনি বন্দী হইলেন আর আপনার যদি গাড়ি পুরান মানুষ হত্যা করেন পুলিশ হত্যা করেন আপনার ধ্বংস রাস্তা ধ্বংস করেন আগুন জ্বালিয়ে আপনি পদ্মা সেতু উড়িয়ে দেন বোয়া মেরে আপনি ডিপ সিপি যে আজকের উদ্বোধন হল ওটা পুড়িয়ে দেবেন আপনি যদি পুরানো রাজনীতি ধ্বংসের রাজনীতি খুনের রাজনীতি সন্ত্রাসের রাজনীতি এই রাজনীতি করে যদি আপনি মনে করেন বাংলাদেশটাকে ধ্বংস করে দেবেন ধ্বংস করে আবার মৌলবাদের রাজনীতি শুরু করে হরতাল অবরোধ কি শুধু বিএনপি আমরাই হয়েছে আমরা করেছি ডেমোক্রেসির জন্য অ্যাচিভ করেছি জনাব আহমদ হোসেন তাহলে কি আমরা এটা ধরে নিব যে তাহলে সংলাপ বা সমঝোতার আর কোনো সুযোগ নেই সংলাপ কিসের সংলাপ সংলাপ তো সংবিধানে আছে আর সংবিধান পড়ে শিখে আসেন মুখস্থ করে আসুক তারা দেখো সংবিধান সব লেখা আছে আপনার অধিকার প্রতিকার কি কি আছে সবই আছে দৌড়ের উপর অমানসিক নির্যাতন করে মামলা করে গাড়ি ঘোড়া নিজেরা পুরে ডিএম ডিএমপি পুলিশের আন্ডারে থেকে কাছে ছত্র ছায় থেকে তারা গাড়ি পুরাইছে যেটা ভিডিওতে ক্লিপগুলোতে দেখা যাচ্ছে এবং কি পুলিশদের হসপিটালের উপর থেকে যে বোমা নিক্ষেপ করছে সেটা সবাই জানে সেটা করার জন্য গায়বি মামলা দিয়ে যে রাষ্ট্র নাগরিকদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা যায় সে রাষ্ট্রে অন্তত অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হয় না আদালতে দণ্ডিত করা যায় ব্যক্তিগত কোনো ফোন তল্লাশি করা যায় জাপিত জীবন নজরদারির আওতায় আনা যায় যেখানে জনগণের সম্মতি ছাড়াই ক্ষমতায় থাকা যায় আইনের শাসন যেখানে বিপন্ন সেখানে বিএনপিকে নিয়ে আওয়ামী লীগ নির্বাচন করবে এটা পৃথিবী উল্টে গেলেও সম্ভব না চোদ্দতেও তারা যে ধরনের খেলা খেলছে যাতে বিএনপি নির্বাচনে না আসে এইবারও তারা একই ধরনের খেলাটা খেলছে বিএনপি যাতে নির্বাচনে না আসে এই জন্য অ্যারেস্ট করে ধরে টরে রাখছে যে তোমরা আলাদা দল বানাও তোমরা যা টাকা পয়সা লাগে সেটাও আমরা দেই তোমরা দল বানাও তোমরা নির্বাচনে যাও পাশের দায়িত্ব আমাদের কিন্তু বিএনপি থেকে করা যাবে না তাদের কথা এবং তারা নাকি শুনি ফাইভ স্টার হোটেলে রুম বুকিং দিয়ে ওইখানে আগে ধরে নিয়ে ওখানে রাখে তারপরে নাকি জেলখানায় পাঠায় যদি কথায় না মিলে আমি বলতে চাই আহমেদ ভাইদের আপনারা বোকার রাজ্যে বাস করছেন দুই হাজার চোদ্দ সাল আর দুই হাজার তেইশ সাল এক জিনিস না আর বিএনপি কে ভাঙা এত সহজ না আপনারা না আপনারা তৃণমূল এখন ধরপাকড় করছেন আপনি তো অভিযোগের কথা বলছেন না এ কান কথা শুনে যারা অভিযোগ দেয় আর কান কথা তারা শুনে 
যে আমার কান নিয়ে গেছে সে হাত দিয়ে দেখতে হবে কানটা আছে কি না যারা কান কথা শুনিয়ে যারা অপপ্রচার অপপ্রচার করে অপপ্রচার করে রাজনীতি হয় না রাজনীতি ডিবেট হবে ডেমোক্রেসি পলিটিক্সে ডিবেট হবে কাউন্টার ডিবেট হবে সব দেশই আছে ডিবেটের মধ্য দিয়ে মানুষ জাজ করবে কারা কারেক্ট কারা ইনকারেক্ট আপনার দেশের মালিক কে আমি না জনগণ ভোটাররা জনগণ জনগণ উইল ডিসাইড কারা ক্ষমতায় থাকবে যার কারা ক্ষমতায় যাবে তার একমাত্র পথ হচ্ছে নির্বাচন যেমন আমি একটা কথা বলি যে সব সময় যে পানি যেমন মাছ পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না নির্বাচনের পার্টি নির্বাচন ছাড়া বাঁচতে পারে না আমরা আরো কঠিন সময় নির্বাচন করি আমি একটা লাইন বলতে চাই না তুমি একটা বেশি বলো একটাই বলি যে তাহলে আপনারা যে দুই হাজার ছয় সালে নমিনেশন প্রত্যাহার করে নিলেন লাস্ট দিন আমিও করি নাই জানতে কর্মসূচি বাস্তবায়ন দিয়ে কথা আপনি বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা দেখেন এবং আওয়ামী লীগ কি করছে সেটা আপনি দেখেন আপনি বিএনপি কে কর্মসূচি করল কে ক্ষমতায় গেল কে গেল না ক্ষমতায় গেলে বিএনপি পাশ করলে প্রধানমন্ত্রী হবে এগুলা এগুলো সময় টাইম উইল শেষ মন্তব্য না আপনি যেখানে আমার ক্ষমতা অধিকার হরণ করেন আমি কি বলবো উপস্থাপক নিজে যেখানে আমার ক্ষমতা হরণ করে যে অধিকার হরণ করে ডেমোক্রেসি অভিযোগ আসলে কিসের আলোকে না সেই আলোকে মানে আপনি আমার কথাটা কেড়ে নিল নিল বার মনে আমি হাসতে হাসতে শুনলাম তারপরে আবার তাকেই দিলেন এই যে এই যে এই যে বৈষম্য একমাত্র পথ যে পথ ছাড়া কোন সংকটে সরা হবে না জনগণের রায়ের মধ্য দিয়ে সবকিছু ফয়সলা হবে জনগণ রায় দিতে পারবে দিবালুকে আপনি আসবেন লাইনে দাঁড়াবেন গিয়ে ভোট দেবেন একে পরিষ্কার আপনি আসবেন না খেলাই নামবেন না না মেলে বলবেন যে আমরা ফাউল করে বেড়েছি খেলায় নামেন না দেখি রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য সে পথটা আসলে কতটা মসৃণ মসৃণ খোলা আছে যারা নির্বাচন করতে চায় ছোট বড় পরামর্শ ও সহযোগিতায় লাখ লাখ মানুষ আইডিয়াল সিকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে চার দশক ধরে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল পার্টনার আইডিয়াল সি